है गाइज वेलकम टू सी एस एट प्लस चैनल एंड गाइज इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा टॉपिक ले रहा हूँ जिसमें बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है और वो टॉपिक है गाइज की अन अवेलेबल एनर्जी और इर रिवर्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है तो स्टूडेंट्स का मेरे पास काफ़ी बार डाउट्स आते हैं कि वो बोलते हैं कि उन्हें मैथमेटिकली तो वो निकाल लेते हैं अनअवेलेबल एनर्जी और रिवर्सिबिलिटी क्या है बट एक्चुअल में इनका फील नहीं आता है कि इनमें एक्चुअल में डिफरेंस क्या है थ्योरेटिकली क्या डिफरेंस है इसमें ठीक है प्रैक्टिकली क्या डिफरेंस है वो मैं समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर बिफोर आई बिगिन गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू कि सी एच एट प्लस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए हम बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ जो गेट और ई एस सी या फिर अदर कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपडोट करते रहते हैं एंड uh, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा जहाँ पे उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो बिकॉज हम बहुत सारा यूजफुल स्टफ उसमें भी अपलोड करते रहते हैं जैसे लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर गेट ई एस एंड अदर एग्जामिनेशन सो गाय स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको फाइव सिक्स मिनट्स के अंदर एक थोरेटिकल ओवर लुक दूंगा कि क्या डिफरेंस है एट द एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो गाइज अवेलेबल एनर्जी की अगर मैं डेफिनेशन देखूं सो so ये होता है इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए सर्टेन हीट इनपुट इन ए साइकिल तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क है जो कि किसी सर्टेन हीट इनपुट से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो तो थोड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं सपोज करो गाइज सपोज करो मेरे पास एक एनर्जी सोर्स है ठीक है मेरे पास एक एनर्जी सोर्स है सपोज करो उस एनर्जी सोर्स में ठीक है उस एनर्जी सोर्स में सपोज करो मेरे पास ये क्या है गाइज सोर्स है एनर्जी का तो ये मेरे पास एक सोर्स है सपोज करो उस सोर्स के बाद पास हंड्रेड किलो जूल्स ऑफ एनर्जी है एज हीट तो आप ये एज्यूम कर सकते हो कि ये जियो है ठीक है एक आपने कहीं पे जियो एनर्जी सोर्स ढूंढा जो कि हंड्रेड किलो जूल्स ऑफ हीट आपको सप्लाई कर सकता है ठीक है हीट की बात कर रहा हूं मैं अब गाइज आप जितनी भी डिवाइसेस बनाते हो आप उसमें चाहते हो कि आप कितना उसमें से वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ठीक है आपके काम की हीट नहीं होती आपके काम की जो एनर्जी होती है वो वर्क होती है बिकॉज वर्क इज हायर ग्रेड ऑफ एनर्जी ठीक है तो आप 100 किलो जूल्स ऑफ हीट से वर्क कितना ऑप्टेन कर सकते हो उसके लिए आपने क्या किया आपने एक यहाँ पे हीट इंजन लगा दिया तो हीट इंजन क्या करता है गाइज हीट इंजन आपका हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा और किसी भी हीट इंजन की गाइस जो एफिशिएंसी होती है वो हमेशा हमेशा पता है वो होती है कि कितना उसने वर्क प्रोड्यूस किया अपॉन उसको कितनी हीट सप्लाई हुई तो अगर ये सप्लाई हीट 100 किलो जूल्स है ठीक है तो आप मुझे बता सकते हो कि मैक्सिमम वर्क तभी प्रोड्यूस होगा जब आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी ठीक है सो so गाइज ऐसा इंजन जिसकी मैक्सिमम एफिशियंसी होती है उसको हम कारनॉट इंजन बोलते हैं आपको पता ही है कि कारनॉट इंजन की मैक्सिमम एफिशियंसी होती है यानी कि कारनॉट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो हंड्रेड किलो जूल्स में से मैक्सिमम आपको वर्क प्रोड्यूस करके देगा तो सपोज करो गाइज इस कारनॉट इंजन के जो मैंने लगाया उसकी एफिशिएंसी सपोज करो 80 परसेंट है सो so गाइज अगर 80 परसेंट एफिशिएंसी है तो यानी कि वो 80 परसेंट ऑफ हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा यानी कि यहां से मेरे पास जो वर्क ऑप्टेन होगा गाइज वो 80 किलो जूल्स होगा अब गाइज आप ये देखो कि हंड्रेड किलो जूल्स ऑफ हीट आपको मिल रहा था और वर्क आपने सिर्फ एट्टी किलो जूल्स लिया तो जो इनका डिफरेंस है यानी कि 100 माइनस एट्टी ट्वेंटी के लोजूज वो कहाँ जाएगा वो ऑब्वियस है आपको सराउंडिंग्स को या सिंक को रिजेक्ट करना पड़ेगा तो यहाँ पे जो क्यू आर की वैल्यू है जो हीट रिजेक्शन होगी गाइस वो 20 किलो जूल्स होगी सिंक को ठीक है सो so गाइस आप 100 किलो जूल्स में से 80 किलो जूल आपने क्या किया यूटिलाइज कर लिया इन द फॉर्म ऑफ वर्क एंड ट्वेंटी किलो जूल आपने रिजेक्ट किया तो गाइज ये जो 80 किलो जूल है आपके ठीक है ये आपके पास अवेलेबल एनर्जी हो जाएगा इस सोर्स का ठीक है तो यानी कि इस केस में आई कैन से माय अवेलेबल एनर्जी तो मेरा अवेलेबल एनर्जी इस केस में कितना हो जाएगा गाइज अवेलेबल एनर्जी मेरे पास 80 किलो जूल हो जाएगा ठीक है अब ये जो हीट आपने रिजेक्ट की उसको अन एनर्जी बोलते हैं तो यानी कि ये जो ट्वेंटी किलो जूल है सो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट दैट हैज टू बी रिजेक्टेड टू सिंक इज नोन एज अन एनर्जी तो अनअवेलेबल एनर्जी आपके पास कितनी हो जाएगी गाइस अनअवेलेबल एनर्जी हो जाएगी आपके पास 20 किलो जूल तो यहां तक तो मोस्ट स्टूडेंट्स को शायद पता भी होगा अब बात करते इर रिवर्सिबिलिटी की ठीक है अवेलेबल एनर्जी अनअवेलेबल एनर्जी क्लियर हो गया आपको अब इर रिवर्सिबिलिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट करते हैं और वो बोलते हैं कि ये ट्वेंटी किलो जूल ही इसका इर है नहीं गाइज ये एक गलत कंसेप्ट है इर रिवर्सिबिलिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन हम देखते हैं तो इिवर्सिबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वर्क एंड द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑप्टेड फ्रॉम द सिस्टम 
तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा तो गाइज मैं वही केस लेता हूँ मेरे पास एक सपोज करो सोर्स है ठीक है सपोज मेरे पास एक सोर्स है और सोर्स के पास सपोज करो मेरे पास कितनी हीट है हंड्रेड किलो जूल्स की हीट है ठीक है तो गाइज अगर आपने एक कारनोट इंजन लगाया वही देखो वही सेम कारनोट इंजन अगर आप लगाते हो तो आप मैंने बताया था कि सपोज करो उसकी एट्टी परसेंट एफिशेंसी है आप एट्टी किलो जूल्स वर्क अवेलेबल एनर्जी हो जाएगी और जो आप हीट रिजेक्ट करोगे ट्वेंटी किलो जूल्स ये आपकी अनअवेलेबल एनर्जी हो जाएगी अब गाइज एक्चुअल में एक्चुअल में कोई भी इंजन कारनोट इंजन जितना एफिशिएंट नहीं होता है ठीक है तो सभी इंजन की एफिशिएंसी कारनोट इंजन से कम होती है वर्किंग बिटवीन टू फिक्स्ड टेम्परेचर लिमिट्स तो सपोज करो आपने जो एक्चुअल हीट इंजन लगाया गाइज यहाँ पे जो एक्चुअल हीट इंजन लगाया वही सोर्स पे आपने एक एक्चुअल हीट इंजन लगाया सोर्स जो कि हंड्रेड किलो जूल्स ऑफ हीट आपको दे रहा है तो गाइज सपोज करो एक्चुअल हीट इंजन की जो एफिशियंसी है वो कारनोट से कम होगी कारनोट के एटी परसेंट इज सपोज करो इसकी सेवेंटी परसेंट है मैं एक एस्टिमेट ले रहा हूँ ठीक है तो यानी कि ये जो मेरा वर्क प्रोड्यूस करेगा ये सेवेंटी परसेंट ऑफ हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा तो यानी ये मेरा वर्क प्रोड्यूस करेगा सेवेंटी किलो जूल्स ठीक है एंड ये हीट कितनी रिजेक्ट करेगा देखो आप हंड्रेड किलो जूल्स हीट दे रहे थे सिस्टम को और सेवेंटी किलो जूल उसने वर्क प्रोड्यूस कर दिया तो यानी जो हीट रिजेक्ट होगी वो ऑब्वियस है हंड्रेड माइनस सेवेंटी यानी थर्टी किलो जूल्स होगी ठीक है सो so गाइज इस केस के अंदर इस केस के अंदर आप ये बोलोगे कि अगर मेरे पास 80 किलो जूल्स में मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस कर सकता था लेकिन मैंने कितना प्रोड्यूस किया गाइज 70 किलो जूल किया तो मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी थी कि मैं 80 किलो जूल वर्क प्रोड्यूस कर सकता था लेकिन मैंने वर्क 70 प्रोड्यूस किया सो so ये जो 80 किलो जूल है ये मैक्सिमम वर्क हो जाएगा आपके पास जो प्रोड्यूस कर सकते थे और सेवेंटी किलो जूल आपके पास एक्चुअल होगा तो ये मैक्सिमम माइनस एक्चुअल का जो डिफरेंस है यानी कि 80 माइनस सेवेंटी जो है गाइस 10 किलो जूल ये मेरे पास इिटी होगा सिस्टम की ठीक है तो इसी एग्जांपल में अगर मैं आपसे पूछूं कि अवेलेबल एनर्जी कितनी है तो आप बोलोगे सर 80 किलो जूल है तो अवेलेबल एनर्जी निकालनी है तो आपको सिंपल एक कारनो डी हीट इंजन लगाना है और जो वो वर्क प्रोड्यूस करेगा यानी एट्टी किलो जूल इसका अवेलेबल एनर्जी अनएवेलेबल एनर्जी ट्वेंटी किलो जूल्स हो जाएगी जो कि अवेलेबल में नहीं मिल पाई और जो एक्चुअल साइकिल में और जो कार्बोट साइकिल में जो वर्क्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये जो 70 और 80 है इनका जो डिफरेंस है गाइस वो 10 किलो जूल वो मेरे पास क्या हो जाएगा इिवर्सिबिलिटी हो जाएगा सिस्टम की क्या हो जाएगा इिवर्सिबिलिटी हो जाएगा सो इिवर्सिबिलिटी आप देख रहे हो इिवर्सिबिलिटी इस केस में कितनी आ रही है टेन किलो जूल्स आ रही है और अनअवेलेबल एनर्जी तो मैंने बताया ही था ट्वेंटी किलो जूल्स आ रही है सो इिवर्सिबिलिटी और अनअवेलेबल एनर्जी दो अलग अलग चीजें हैं ठीक है इनको कभी भी आप कंफ्यूज मत करना तो थ्योरेटिकली ये डिफरेंस होता है आपका अनअवेलेबल एनर्जी और इिवर्सिबिलिटी में अगर मैं आपसे पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं कि कारनोट इंजन की कितनी रिवर्सिबिलिटी होती है क्या कि कारनोट इंजन की इिवर्सिबिलिटी कितनी होगी तो गैस कारनोट एनर्जी तो मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस कर ही रहे तो डब्ल्यू मैक्स माइनस डब्ल्यू एक्चुअल भी यानी कि इर जीरो हो जाएगा तो कारनोट इंजन की इिवर्सिबिलिटी जीरो होती है बट कारनोट इंजन की कुछ ना कुछ अनअवेलेबल एनर्जी डेफिनेटली होगी ठीक है तो ये डिफरेंस होता है इिवर्सिबिलिटी और अनवेलेबल एनर्जी में गाइस सो आई होप आपको समझ आया होगा गाइस ठीक है मैथमेटिकल फॉर्मूलाज तो आप जानते ही हैं ठीक है सो गाइस इफ इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कोई डाउट है आपका एंड गाइज कोई भी आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई भी टॉपिक जो आपको डाउट है या नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आई वुड लव टू मेक ए वीडियो ऑन दैट एंड क्लियर योर डाउट एंड गाइज सी एज एट प्लस चैनल को मैं ऑलरेडी बता चुका आप सब्सक्राइब कर ही चुके हो गए एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरा थर्मोडाइनमिक्स का पूरा कोर्स है सी एज एट प्लस डॉट कॉम पर थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर्स एज वेल एज प्रीवियस ईयर गेट या सिक्वेशन तो पूरा एक कम्प्रीहेंसिव कोर्स है वो भी चेकआउट कर सकते हो आर एस सी का भी कोर्स है एंड बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कोर्सेज भी हैं तो प्लीज़ डू विजिट सी एज एट प्लस डॉट कॉम फॉर दैट थिंग ओके थैंक यू बाय गाइज है नाइस डे